ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வரதராஜா வெல்கம் டு மை சேனல் விஸ்டம் பைப்ஸ் ஒம்பது வயசு பையன் அவனுடைய மென்டல் மெச்சூரிட்டி எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக அவங்களும் வந்து குழந்தைகள் தானே எல்லாரும் மாதிரியும் ஓடி ஆடி விளையாடணும் அப்படின்னு தானே ஆசைப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க பட் அந்த மாதிரி இருக்கிற பையன் ஒருத்தன் ரூமுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது அவன் உலகத்திலேயே ரொம்ப அதிகமாக லவ் பண்ணிட்டு இருந்தா அவங்க அப்பா வந்து தூக்கில் தூங்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்தா அந்த பையனுடைய மென்டல் மெச்சூரிட்டி எப்படி இருக்கும் வளர வளர அவனோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ஸோ அவன் வந்து இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சோதனை எந்த ஒரு குழந்தைக்கும் நடக்கக்கூடாது பட் இப்படிப்பட்ட சோதனையை மீறி பல சாதனைகள் படைச்சிக்கிட்டு இருக்க ஒரு நபரை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம் ஸோ நிறைய டீம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் இருந்தாலே ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க பட் ஆனா இங்கிலாந்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனை வந்து ரெகுலரா வச்சு விளையாடிட்டு இருக்காங்க குறிப்பா அவங்களுடைய பேட்டிங்காகவே வந்து வச்சு விளையாடிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி டி டுவெண்ட்டிலயும் சரி ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் மேட்சஸ்லயும் சரி ரொம்ப டேஞ்ச் ஒருத்தர்ஸ்டோட <laughs> நம்ம கதையோட ஆரம்பம் எப்ப ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஃபோர்ட் வெஸ்ட் யார்க்ஷர் அப்படின்ற இடத்துல டேவிட் பேரஸ்டோ அப்படின்றவருக்கும் ஜானட் பேரஸ்டோ அப்படின்றவங்களுக்கும் ஒரு அழகான ஆண் குழந்தை பொறுக்குது அவருக்கு பேர் தான் அவங்க ஜானத்தன் மார்க் பேரஸ்டோ அப்படின்னு வந்து வைக்கிறாங்க அவரை தான் நம்ம செல்லமா ஜானி பேரஸ்டோ அப்படின்னு வந்து கூப்பிட்டு இருக்கோம் இவர் வந்து பிறக்கிறது எந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஒரு கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு குடும்பத்துல தான் பிறக்கிறாரு ஏன்னா அவங்க அப்பாவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா யார்க்ஷர்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கவுண்டி கிரிக்கெட் விளையாடினவர் அதே மாதிரி அவருடைய கசின் பிரதர் ஆண்ட்ரூ பேரஸ்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருமே வந்து ஆர்வம் <laughs> நடக்குது <laughs> அவங்க அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர்னால் அஃபெக்ட் பண்ணப்பட்டு பயங்கரமாக வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தாங்க அவங்க அப்பா அவங்க அக்காவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர்னால் அஃபெக்ட் பண்ணப்பட்டு அவங்களும் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாத ஒரு நிலைமையில் இருந்தாங்க அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ரெகுலராக மேட்சஸ் எதுவும் இல்லாமல் வேலை வாய்ப்புகள் சரியாக இல்லாமல் குடும்பமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி நிலைமையில் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு மென்டல் ப்ரெஷர் தாங்க ப்ரெஷர் தாங்க முடியாமல் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு டிப்ரெஷனில் என்ன பண்ணிடுறாருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு தற்கொலை செஞ்சுக்கிறாரு தற்கொலை செஞ்சுட்டு தூக்கில் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது இவங்க அம்மா இவங்க அக்கா இவர் மூணு பேருமே அந்த ரூமுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது அவருடைய உலகம் எப்படி இருக்கும்ன்றது கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்களா ஒம்பது வயசு அந்த பையனுக்கு அப்போ அப்படியே இந்த உலகமே இருண்டு போயிடுச்சு அப்படின்ற நிலைமைக்கு வந்துருச்சு குடும்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகல பாதாளத்துக்கு வந்து போயிருச்சு பட் இந்த இடத்துலையும் அவர் வந்து யோசித்த விஷயம் என்னால் இதுலேருந்து மீண்டு வர முடியும் நான் நினைச்சா மட்டுமே தான் என்னுடைய குடும்பத்தை நான் காப்பாற்ற முடியும் என் குடும்பத்தோடைய பேரை வந்து காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சின்ன வயசுலேயே இவர் எடுத்த முடிவு என்னென்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து நான் பெருமை சேர்க்குற மாதிரி கண்டிப்பாக இங்கிலாந்துக்காக ஒரு மிகப்பெரிய பிளேயராக வந்து நான் களமிறங்குவேன் அப்படின்ற ஒரு முடிவை அன்னைக்கு எடுக்கிறாரு ஸோ அவர் படித்த ஸ்கூல் எது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயின்ட் பீட்டர்ஸ் ஸ்கூல் யார்க்ஷியரில் தான் படிக்கிறாரு ஸோ ஸ்கூல் படிப்பிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் பயங்கரமான ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயராக இருந்தார் இவர் வந்து ரைட் ஹேண்டில் அட்டாக்கிங் பேட்ஸ்மேன் இப்போ எப்படி அட்டாக்கிங்காக விளையாடுறாரோ ஸ்கூல்லையும் அதே மாதிரி தான் அட்டாக்கிங்காக விளையாடுவார் ஸோ ஜானி பேரிஸ்டோட பேர் வந்து ஸ்கூலில் எப்போ ரொம்ப பரவ ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஒரு ஸ்கூல் கிரிக்கெட்டிங் டோர்னமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
எட்டு மேட்ச்ல சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி போர் ரன்ஸ் அடிக்கிறாரு இப்படி அடிச்ச உடனே ஜானி பாரிஸ்டோட பேர் வந்து பயங்கரமா பரவ ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் செவன்ல அந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஃபார்மன்சஸ்க்காக இவருக்கு வந்து விஸ்டன் ஸ்கூல் கிரிக்கெட்டர் ஆஃப் த இயர் அப்படின்ற அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜானி பாரிஸ்டோ கிரிக்கெட்ல மட்டுமே ரொம்ப சூப்பரா விளையாட மாட்டாரு புட்பால் சூப்பரா விளையாடுவாரு ரக்பி சூப்பரா விளையாடுவாரு கிரிக்கெட் சூப்பரா விளையாடுவாரு ஸோ இந்த மூணு ஸ்போர்ட்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட் வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில அவர் வராரு ஸோ நல்ல தேர்ந்தெடுத்த விஷயம் எதுனா கிரிக்கெட் கிரிக்கெட்டை தேர்ந்தெடுத்து முக்கியமான காரணம் அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு இன்டென்ஷன் தான் அதுக்கப்புறம் கிரிக்கெட்ல வந்து அவர் மேலும் மேலும் படிப்படியா வளர்ந்து டூ தௌசண்ட் நைன்ல அவருடைய பஸ்ட் கிளாஸ் டெபியூ பண்றாரு யார்க்ஷியருக்காக சோ யார்க்ஷியர்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரான பெர்ஃபார்மன்சஸ் எல்லாம் ஜானி பேரஸ்டோ கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து ரொம்ப பேர் எடுத்த சுச்சுவேஷன் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டென்ல பதினாறு மேட்ச் விளையாடியிருக்காரு அந்த பதினாறு மேட்ச்ல கிட்டத்தட்ட நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு ஸோ இங்கிலாண்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ரன்ஸ் அடிக்கிறது அப்படின்றது வந்து சாதாரணமான ஒரு விஷயமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் செலக்டோஸோட பார்வை வந்து ஜானி பேரஸ்டோ மேலே விடுது ஓகே ஹி இஸ் அ வெரி குட் விக்கெட் கீப்பிங் பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னங்க ரெண்டு வருஷம் இப்படியே வந்து சூப்பராக விளையாடிட்டு இவருடைய ஃபைனலாக ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் டிபியூ எப்போ ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் லெவனில் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒரு மேட்ச்ல தான் ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் டிபியூ பண்ணுறாரு ஸோ டெபியூ பயங்கரமாக 17th May 2012ல வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு எதிரான ஒரு மேட்ச்ல தான் டெஸ்ட் டெபியூ பண்றாரு அப்படியே இவருடைய டி ட்வெண்ட்டி டெபியூ இப்ப பண்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா டுவெண்டி தேர்ட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் லெவன்ல வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு எதிரான ஒரு மேட்ச்ல தான் டி ட்வெண்ட்டி டெபியூமே பண்றாரு ஸோ இப்படியே வந்து இவருடைய வாழ்க்கையெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆன் அண்ட் ஆஃப் இவர் வந்து சூப்பர் டூப்பரான பெர்ஃபார்மன்சஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு பட் ஆனா இவர் வந்து இவருடைய ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் ஹண்ட்ரட் எங்க அடிக்கிறாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக கேப் டவுன்ல தான் ஒரு மிகப்பெரிய காம்படிஷன் நடந்துட்டு இருந்தது ஸோ அந்த மேட்ச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கர டைட்டான மேட்ச் இவர் வந்து அஞ்சாவது பேட்டிங் அஞ்சாவதோ இல்ல ஆறாவதோ வந்து பேட்டிங் இறங்குறாரு நினைக்கிறேன் அந்த மேட்ச்ல வந்து செஞ்சுரி அடிச்சு இங்கிலாந்து வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்கோர் வந்து போஸ்ட் பண்றதுக்கு உண்டான ஹெல்ப்புமே பண்றாரு பிளஸ் அந்த டெஸ்ட் மேட்சுமே இங்கிலாந்து வந்து வின் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து பயங்கரமா வந்து பேர் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஓப்பனிங் அப்படின்ற ஒரு ஸ்லாட்ல ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் மேட்சஸ்லயும் சரி டி ட்வெண்ட்டி மேட்சஸ்லயும் சரி ஓப்பனிங்ல வந்து ஜேசன் ராய் கூட கிளப் பண்ண உடனே இவங்களுடைய ஓப்பனிங் பேர் தான் ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்ட்ரக்டிவான ஓப்பனிங் பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வாங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் என்னதான் இருந்தா அவருடைய கேரியர் வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸா போயிட்டு இருந்தாலுமே அவருடைய கேரியர் வந்து அட்மோஸ்ட் பீக் டாப் ஃபார்முக்கு போனது எந்த வருஷம்னு கேட்டீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல ஏன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல எந்த ஒரு இங்கிலீஷ் பிளேயரும் செய்யாத சாதனை ஜானி பேரஸ்டோ செய்யறாரு அப்படி என்னப்பா செய்யறாருன்னு கேட்டீங்கன்னா மூணு மேட்ச்ல தொடர்ந்து மூணு செஞ்சுரி அடிக்கிறாரு ஸோ மூணு செஞ்சுரி அடிச்சதன் மூலியமா முதல் இங்கிலீஷ் பிளேயர் மூணு கண்டினியூஸ் ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் மேட்சஸ்ல மூணு செஞ்சுரி அடிச்ச பிளேயர் அப்படின்ற ஒரு பேருமே ஜானி பேரஸ்டோ வாங்குறாரு அதுக்கப்புறம் என்னங்க இவருடைய வாழ்க்கையை வந்து சூப்பராக சூப்பராக போயிட்டு இருந்தது ஸோ ஐபிஎல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த உலகத்துக்கே வந்து ஒரு பிளேயரை வந்து எடுத்து காட்டும் அதே மாதிரி ஜானி பேரஸ்டோ வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் வந்து ஏலத்து கெடுக்கிறாங்க ஸோ இவருடைய ஐபிஎல் டெபியூ வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்காக தான் பண்ணுறாரு ஸோ சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்காக பண்ணி டேவிட் வார்னர் கூட என்ன மாதிரி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் அங்கேயும் பாருங்க இவரும் டிஸ்ட்ரிக்டிவ் டேவிட் வார்னரும் டிஸ்ட்ரிக்டிவ் பத்து மேட்ச்ல கிட்டத்தட்ட நானூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ரன் அடிக்கிறாரு நானூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ரன் அடிச்சு சூப்பர் டூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வேர்ல்டுக்கு உண்டான ப்ரிப்பரேஷனுக்காக நான் போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த டோர்னமெண்ட்ல ஒரு மிட் டோர்னமெண்ட்ல அவர் வந்து வெளியே போயிடுவார் ஸோ அப்புறம் இவருடைய முழு முழு கான்சன்ட்ரேஷன் எதில் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப்ல தான் ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பர் டூப்பரா வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மென்டாலிட்டியோட களம் இருக்குனா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லயே சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு எதிரான ஒரு மேட்ச்ல டக
குவார்டர் ஃபைனல் அண்ட் செமிஃபைனல் ஸ்டேஜஸ்க்கு வராங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைனலுக்கும் வராங்க ஃபைனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூசிலாண்டுக்கு எதிரான ஒரு மேட்ச்ல இவர் வந்து முப்பத்தி ஆறு ரன் தான் அடிக்கிறாரு பட் அந்த ரன்னே போதுமானமாக போடு போதுமானதாக இருந்தது ஏன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட வேர்ல்ட் கப் வந்து இங்கிலாந்து வந்து வின் பண்ணாங்க ஸோ இங்கிலாந்து டீமோட வேர்ல்ட் கப் வினிங் டீம்ல ஒரு மிகப்பெரிய பிளேயரா இருந்தது ஜானி பெரிஸ்டோ முக்கியமான பிளேயரா இருந்தது ஜானி பெரிஸ்டோ மொத்தமா அவருடைய வேர்ல்ட் கப்ல வந்து எவ்வளவு ரன்ஸ் அடிச்சாருன்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினோரு மேட்சஸ்ல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ ரன்ஸ் அடிச்சாரு இதுக்காக அவர் வந்து ஐசிசி ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் டீம் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த டீம்லயும் வந்து இவருடைய பேர் வந்து சொன்னாங்க அப்படியே இவருடைய என்டையர் கெரியரை வந்து நம்ம போக்கஸ் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஒன்பது செஸ் மேட்சஸ் விளையாடியிருக்காரு அதுல வந்து போர் தௌசண்ட் டுவெண்டி ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு அதுல வந்து ஆறு செஞ்சுரிஸுமே அடிச்சிருக்காரு அப்படியே அவருடைய ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் பாத்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபோர் ஓடிஐ மேட்சஸ் விளையாடியிருக்காரு அதுல வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு ஒன்பது செஞ்சுரிஸும் அடிச்சிருக்காரு அப்படி அவருடைய டி ட்வெண்ட்டி கெரியரை போக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா முப்பது டி ட்வெண்ட்டி மேட்சஸ் விளையாடியிருக்காரு அதுல வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி செவன்டி எயிட் ரன்ஸ் அவருடைய ஹையஸ்ட் ஸ்கோரா இருக்கு ஸோ இவருடைய லைஃப்ல இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வாழ்க்கை அப்படின்றது வந்து பயங்கரமான ஒரு சோதனைகள் எல்லாம் நம்ம முன்னாடி வைக்கும் ஸோ நீங்க எதிர்பார்க்காத தருணத்துல எல்லாம் உங்களுக்கு பயங்கரமான ஒரு சோதனைகள் வரும் பட் ஆனா அந்த சோதனை எல்லாமே வந்து சோதனையா நினைக்காம அது வந்து ஒரு சேலஞ்சா எடுத்துக்கிட்டு அதுல இருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு வெறியா ஒரு பில்டப்பா பண்ணினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க பெரிய ஆள் ஆக முடியும் அப்படின்றது வந்து ஜானி பெரஸ்டோட லைஃப்ல இருந்து நான் கத்துக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்ககிட்ட கேட்கற கேள்வி என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜானி பெரஸ்டோட லைஃப்ல இருந்து நீங்க எந்த விஷயத்த கத்துக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி என்ன ஏதாவது பேஸ்புக் இல்ல இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதோட லிங்க் வந்து என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல இருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணலாம் சோ மீண்டும் நாளே ஒரு புதிய வீடியோ சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் லட்சுமி வரதராஜா சைனிங் ஆஃப் தேங்க்யூ பாய்